ఈ టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం అప్పట్లో మనం నల్ల దగ్గర బోరింగ్ బావి దగ్గర తాగే నీళ్ళే ఎంతో రుచిగా ఉండేవి ఇప్పుడు మనం తాగుతున్న మినరల్ వాటర్ కన్నా కూడా అప్పట్లో మనం ఆడే ఏడు పెంకుల ఆట కర్రాబిళ్ళ ఈ ఆటలే ఎంతో బాగుంటాయి ఇప్పుడు మనం ఆడుతున్న క్యాండీ క్రష్లు టెంపుల్ రన్ల కన్నా కదా ఇప్పుడు మనం తింటున్న ఫాస్ట్ రుచుల కన్నా కూడా అప్పట్లో మనం తినే అమ్మమ్మ చేతి వంట నానమ్మ చేతి వంట తాతమ్మ చేతి వంట ఎంతో రుచిగా ఉంటాయి మరి అలాంటి రుచుల్నే మీకు ప్రతిరోజు చేసి చూపిస్తుంది మన అత్తమ్మ రుచులు అలాంటి రుచుల్లో ఇవాళ ఏం రుచి చేస్తున్నారు ఎవరు రుచి చేస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవాలి కదా ఎందుకు ఆలస్యం చూసేద్దామా ఎవరో ఈ రోజు అత్తమ్మ రుచుల్లో తన చేతి వంటను మన అందరికీ ఎంతో రుచికరంగా చేసి చూపించడానికి వస్తున్నారు సత్యవాణి అత్తమ్మ రాజమండ్రి నుంచి హాయ్ సత్యవాణి అత్తమ్మ హాయ్ కోడల అమ్మో ఏంటమ్మా సంగతులు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను బాగున్నారా మీరు మీలో సత్య ఎవరు వాణి ఎవరు సత్య నేనే వాణి నేనే అంటే ఎవరెవరు పేర్లన్నా కలిపి పెట్టారా మీకు ఎవరి పేర్లు కృష్ణుడి పేరు సత్యనారాయణ స్వామి వన్ ఆఫ్ ది గాడ్ దేవుడి పేరు అమ్మ మామూలు సిన్సియర్ కాదనుకుంటా కదా అంటే మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా సత్య ఇంకొకళ్ళు వాణి ఉంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి వచ్చేలాగా సత్యవాణి అని పెట్టారా అని అడుగుతున్నా కాదు మామూలుగా సత్యవాణి అని సత్యవాణి అని పెట్టి బాగుంది అత్తమ్మ చక్క రెండు పేర్లతో పిలుచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏమో సత్య ఇంట్లో వాళ్ళు వాణి ఎలా వీలైతే అలా పిలుచుకోవచ్చు ఏంటత్తమ్మ సంగతులు ఏం వంటలు చేస్తుంటారు మీరు ఎక్కువగా వెజిటేరియన్ చేస్తాం అన్ని అన్ని రకాలు చేస్తుంటారు అన్ని చేస్తాం రాజమండ్రిలో ఫేమస్ రాజమండ్రిలో ఫేమస్ రోజ్ డ్రింక్ రోజ్ డ్రింక్ అది బాగా చేస్తారు అక్కడ అది అమ్ముతారు కానీ చాలా మంది ఇష్టపడే డ్రింక్ అక్కడ సో రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ రోజ్ మిల్క్ రోజ్ మిల్క్ అంటారు ఆ రోజ్ మిల్క్ తాగాలి తాగాలి బాగుంటుందా చాలా చాలా మీకు ఇష్టమా చాలా అందుకే చెప్తున్నారు సో అత్తమ్మ ఈ రోజు మా కోసం మరి ఏం వంట చేస్తున్నారు మీ కోసం పాటోళి క్యాప్సికం కూర పాటోళి క్యాప్సికం కూర కూర ఓకే పాటోళి అంటే పాటోళి అంటే పచ్చి శనగపప్పు నానబెట్టి వన్ అవర్ ముందు దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా అది క్యాప్సికం కూర అదే కాదా అని చెక్ చేసి అత్తమ్మని అవును పచ్చి శనగపప్పుని మామూలుగా బాగా నానబెట్టి ఉడికించి దానిలో ఉప్పు కారం జీలకర్ర వేసి పాటోళి చేస్తారు కదా ఇది ఉడకపెట్టక్కర్లేదు ముందుగా నానబెట్టి కచ్చాపచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఫ్రై చేస్తే అది క్రిస్పీగా తయారవుతుంది అదే పాటోళి పాటోళి ఓకే సో పాటోళి క్యాప్సికం కూర ఇప్పుడు చేయబోతున్నారు అదండి విషయం ఈ రోజు మా అత్తమ్మ మన అందరి కోసం పాటోళి క్యాప్సికం కూర తయారు చేస్తారు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం పాటోళి క్యాప్సికం కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం ముక్కలు నానబెట్టిన పచ్చి శనగపప్పు పేస్ట్ ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పోపు గింజలు కరివేపాకు సో అత్తమ్మ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కూర తయారు చేద్దామా ఓకే ముందుగా ఏం పెట్టడం బాండి పెట్టడం బాండి అది అత్తమ్మ సో ఇప్పుడు బాండి పెట్టాము ముందుగా ఆయిల్ వేయాలి కదా ఆయిల్ వేయాలి అయినా నేను కొద్దిగా అయినా వేయాలి వాళ్ళు కూరకి వెళ్ళానా అలానే కదా కొంచెం ఎక్కువ వేయచ్చు ఇంకొంచెమా చాలు ఈ పచ్చి శనగపప్పు ఎంతసేపు నానాలి వన్ అవర్ ముందు నానితే చాలు వన్ అవర్ చాలా ఓకే దానిలో మీరు రుబ్బేటప్పుడు ఏమన్నా వేసారు రుబ్బినప్పుడు రెండు ఎండు మిరపకాయలు రెండు ఎండు మిర్చి రెండు వెల్లుల్లి రేఖలు కొంచెం జీలకర్ర సాల్ట్ ఒక పచ్చిమిర్చి గ్రైండ్ చేసి కచ్చాపిచ్చాక చేసుకుని ముందు రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇదండి పచ్చి శనగపప్పుని మనం ఈ కూర వండాలంటే కనుక గంట ముందు నానబెట్టి దాన్ని రుబ్బుకునేటప్పుడు దానిలో ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు దాంతో పాటుగా రెండు ఎండు మిర్చి ఒక పచ్చిమిర్చి కొంచెం జీలకర్ర సాల్ట్ ఉప్పు ఉప్పు కూడా వేసేసి బాగా మెత్తగా అంటే మరి పప్పులు పిండిగా అయిపోలేదు నలిగి నలక్కుండా అయినాయి కచ్చాపచ్చగా అది మన రోట్లో అయితే బాగా అవుతుంది మిక్సీ నమ్ముకుంటే మొత్తం పేస్ట్ అయిపోద్ది కదా సో అలా చేసి రెడీగా పెట్టి దాంతో క్యాప్సికం కాంబినేషన్ ఫస్ట్ క్యాప్సికం ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై చేసుకుందామా వేసాను సో తాలింపు గింజలు ఏమి వేయద్దు తర్వాత ఇది ఇవి ఇందులో వేగిన తర్వాత పక్కన పెట్టుకుని తర్వాత తాలింపు వేసి ఈ మిక్సింగ్ కూడా అందులో కలిపి లాస్ట్ లో వేయాలి ఎందుకని ముందు వేయించుకోవటం ఇది వేయించుకోకపోతే రెండు కలిపి ముద్దలా అయిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ అందులో వేగితేనే అది దేనికి సెపరేట్ గా ఉంటుంది ఓకే అత్తమ్మా వేసేయండి స్లోగా సో ఇలా మరీ పెద్ద ముక్కలు కాదు చిన్న ముక్కలు కాకుండా క్యాప్సికము కొంచెం బాగా వేగేందుకు వీలుగా ఈ సైజ్ అయితేనే బాగా వేగుతాయి 
మీరు చాలా బాగా చేసే పిండి వంటలు ఏంటి చెప్పండి పిండి వంటలు గారెలు గారెలు పిండి వంటలు ఏంటి గారెలు పూర్లు పిండి వంటలు బూరెలు పిండి వంటలు గారెలు ఏ పండుగ అయినా చేస్తాము బూరెలు జంతికలు జంతికలు తీసేయండి మాడిపోతుంది అందుకనే ఓకే తీసేయండి ఓకే ఇప్పుడు నూనె ఆల్రెడీ వేడెక్కింది కదా అత్తమ్మ సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏమేస్తున్నారు తాలింపు గింజలు తాలింపు గింజలు వేసేయండి తర్వాత ఇది వేయాలి తాలింపు గింజలు మినప్పప్పు జీలకర్ర రెండు మిర్చి కరివేపాకు ఓకే మీరు అవి వేయగానే నేను ఇది వేస్తాను కరివేపాకు అన్ని గింజలు వేస్తారు సో దానిలో మళ్ళీ మిక్సీ వేసేయండి మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నది నానబెట్టి మిక్సీలో మెత్తగా వేసిన పచ్చి శనగపప్పు పేస్ట్ అందరినీ ఆ పేస్ట్ వేసేటప్పుడు అత్తమ్మ ఏమేం వేస్తారో కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఎండి మిర్చి పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా రెండు వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఉప్పు వేసేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేస్తారు పప్పులు పప్పులు కూడా ఉన్నాయి మరీ మెత్తగా కాదు తాలింపు వెయ్యగానే దానిలో ఇది వేసేసుకోవాలి సో ఇది బాగా పొడి పొడి లాడే వరకు ఫ్రై చేయాలి కదా పొడి పొడి లాడాలి ఇది వేగే లోపుగా ఒక పొడుపు కదా అడుగుతాను చెప్తాను వేగే లోపుగా ఒక పొడుపు కదా ఎందుకు ఈ రేల్ టైం ఉంది నేను ఏదో అడిగేస్తానని మీరు ముందే అడిగేశారు కదా అవును అడగండి మరి మా కోడలు తెలివితేటలు తెలుసుకోవాలిగా అంతేగా త్రీ మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ మ్యాంగోస్ ని ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు తండ్రులు సమంగా పెంచుకో పంచుకోవాలి ఎలా కట్ చేయకూడదు జ్యూస్ చేయకూడదు పంచుకోవటం కన్నా పెంచుకోవటం ఉన్నాయి కదా పెంచుకుంటారు సమంగా పంచుకోవాలి పెరగవు కదా అయితే ఓకే తీసుకొచ్చాక ఇంకా పెరగవు కట్ చేసుకుంటారు కట్ చేసుకోకూడదు మన ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని రూల్స్ పెట్టారు జ్యూస్ చేయకూడదు కట్ చేయకూడదు మ్యాంగోస్ ని నలుగురు పంచుకోవాలి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు తండ్రులు అయితే సరే కట్ చేయొద్దు జ్యూస్ చేయొద్దు త్రీ మ్యాంగోస్ లో ఒక మ్యాంగో జిరాక్స్ తీసి నాలుగు వాళ్ళకి ఇద్దాం ఏం కాదు ఓడిపోయావు ఇంకా దీనికి టైం లిమిట్ లేదు చెప్తా ఉండండి ఇది పొడి పొడి వేగేలోపు చెప్తా ఒక పని చేద్దాం అత్తమ్మ మూడు మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి నలుగురు మనుషులు కదా ఏం చేద్దాం అంటే నేను ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు తండ్రులు అన్నాను కానీ నలుగురు అని నేను స్పెసిఫిక్ గా నెంబర్ చెప్పలేదు సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఒక ఇద్దరు తండ్రులకి రెండు రెండు మ్యాంగోలు ఇచ్చేయండి వీళ్ళిద్దరు అన్నతమ్ములు వాళ్ళిద్దరికి ఒకటి ఇద్దాం అలా కుదరదు అలా కుదరదు అలా కూడా కుదరదు ఏంటి ఇన్ని రూల్స్ ఇదేమన్నా ఐక్యరాజ్య సమితి ప్రవేశపెట్టిందా ఉండండి అయితే మళ్ళీ నేను మా కోడలు కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక తండ్రి కొడుకు కలిసి ఒక మ్యాంగో పంచుకున్నారు మిగతా ఇద్దరు చెరోడ్ పంచుకున్నారు అదేంటంటే ఈ రూల్స్ బాగో మూడు పళ్ళు ఇచ్చి నలుగురిని తీసుకోమంటే నేను స్పెసిఫిక్ గా నలుగురు అని ప్రత్యేకంగా నలుగురు మనుషులు అని చెప్పలేదు తండ్రి కొడుకు ఇద్దరు తండ్రులు ఇద్దరు కొడుకులు అన్నాను ఏంటి చెప్పన ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు తండ్రులు అంటే అక్కడ ఒకడే తండ్రి ఇద్దరు కొడుకులు అది చెప్పండి నాకు ఎలిగింది చెప్పండి ఇద్దరు తండ్రులు ఇద్దరు కొడుకులు మీరు స్పెసిఫిక్ గా అనలేదు అక్కడ ఉన్నది ముగ్గురు మనుషులే ఒక తండ్రి దారిలో ఇంకొక తండ్రి ఒక కొడుకు ముగ్గురు మనుషులు అంటే అయ్యా వంటకంగా చాలా కష్టంగా ఉంది కోడలు చాలా సూపర్ ఏంటి చాట్లు పట్టిని అత్తమ్మా మీరు అలా ఈ పొడుపు కదా విప్పడం అంటే సామాన్యం కాదు అందరికి రాదు మీకు అర్థం అవ్వలేదా మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఈ వేగిపోయిన ఏమైతే అత్తమ్మా ఇప్పుడు క్యాప్సికం అందులో వేసేయచ్చు అదనమాట సంగతి ముందుగా వేయించిన క్యాప్సికం మొక్కలు ఇద్దరు తండ్రులు ఇద్దరు తండ్రులు ఇద్దరు కొడుకులు అంటే ఒక తాత కొడుకు మనవుడు ముగ్గురే అక్కడ అది అక్కడ పర్సన్స్ ముగ్గురే అంటే ఇద్దరు తండ్రులు అయ్యారు ఇద్దరు మనవులు వచ్చారు కాబట్టి దాన్ని అలా చెప్పడం అర్థమైంది అత్తమ్మ పిల్లలకి ఇలాంటి మంచి మంచి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళ బుర్ర బాగా పనిచేస్తా ఉంటది కదా సో అత్తమ్మ మనం వేసిన తాలింపు గాని ఈ క్యాప్సికం ముక్కలు గాని ఈ ఫ్రై అవటం అన్ని చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓకే కొద్దిగా ఉప్పేస్తా అంటారు కొంచెం వేయండి నేను తక్కువే తింటా ఉప్పు అంటే రుబ్బేటప్పుడు ఆల్రెడీ అత్తమ్మ కొంచెం సాల్ట్ వేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు కూరలో కొంచెం వేసారు మరి ఆ ఉప్పు సరిపోదు కాబట్టి పైన కొద్దిగా వేసారు ఇంకేమైనా ఉందా అత్తమ్మ వేయాల్సిన ఇంకంతే అంతేగా స్టవ్ ఆపేనా స్టవ్ ఆపేయచ్చు ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మేము తయారు చేసిన పాటోలి క్యాప్సికం ఫ్రై ని బౌల్ లోకి తీసుకుంటాం మా అత్తమ్మ నాకు చాలా పరీక్షలు పెట్టేశారండి 
अंदर पचन पुपन पाटोली उपचुरी <laughs> चला चाल बेसर चूसर कदा पाटोली कैपिकम बउल मत अला तेसा अला स्ना चाल बहुत इंका रईस बहुत इंका रईस बहुत तपक तयारेको अन्न कल तीन टेस्ट चूसे कावास पदार्थ तैयारे विधा रिपीट नोटी पाटोली कैपिकम तैयार कावास पदार्थ कैपिकम मुखल नाबे पचन पुप पेस्ट उप पचिमिर्चि मुखल पोप गिंजल करवेपाक पाटोली कैपिकम कर्री तैयार चेसा मुझे स्टवे बांडी पेको आईल वेसी आई वेड़न तरह मन कटे पे कैपिकम मुखल वेसी फ्रई चो पक्न पेवाली इपड़ अदे बांडी तालिंप गिंजल वेसी तालिंप वेगन वे मन मुझे चेसी पेक पचन पुप एंडमिर्ची और पचिमिर्ची को उप वी रबल वेसी कच्चे पचा नूर मिश्रमा बांडी वेसी बाग पड़ पड़ गया फ्रई चवाली अभी फ्रई अ तरह मन मुझे वेसा कैपिकम मुखल वेसी को उप वेसको बाग कल सर्विंग बोल टेस्ट सर्व चे अंत एंत रुचिकर पाटोली कैपिकम कर्री रेडी अतम स्पेषल चटपटो अंदर कोसम चीर चाल चाल बहुत अंके मोड़ अंदर तरफ नीचे अंतर नमस्कार